Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer un endroit super joli, un magnifique château. Je vais vous montrer ce château-là, qui s'appelle le château de Sussigno. Je vais vous montrer tous les alentours. Mais avant ça, si vous apprenez le français et que vous recherchez des vidéos sur la vie de tous les jours, la culture, le patrimoine, la cuisine en France, eh bien vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Aurélie et sur cette chaîne, je vous propose des vidéos de ce genre-là. Donc là, nous allons faire le tour du château de Sussigno. Vous êtes prêts Allez, c'est parti On va d'abord aller se garer. Et ensuite, vous allez voir. Là, ce matin, il est encore très tôt parce que justement, j'ai voulu vous montrer l'endroit que je vais vous montrer sans qu'il y ait trop de monde parce que c'est un endroit tellement connu et tellement apprécié des gens qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup de foule. Voilà ce, qu ce que je vais vous montrer. Le château de Sussigno. Est-ce que vous voyez déjà au loin les tours Donc pour acheter vos billets pour le château, bien sûr, vous pouvez le faire sur Internet. Sinon, quand vous arrivez au château, donc le château est là-bas, mais vous devez automatiquement acheter vos billets à la boutique avant d'y aller. Donc c'est une boutique euh, qui vend les billets et aussi euh, les souvenirs. Alors on ne va pas aller dans le château, hein. je vais seulement vous montrer euh, autour. Et par contre, je vous donnerai les renseignements si vous voulez visiter l'intérieur du château. C'est un château médiéval qui date donc du Moyen-Âge et qui appartenait au duc de Bretagne. Et comme vous le voyez, c'est un vrai, vrai château médiéval avec des tours, un donjon... On va voir un petit peu après, il y a des douves. Les douves, c'est tout ça là. C'est l'eau qu'il y a autour des, des châteaux. Alors, on croit ou on n'y croit pas, mais il semblerait qu'il y ait une, euh, un fantôme. Il y a une légende qui dit que ce château euh, héberge le fantôme d'un petit garçon de 5-6 ans. Euh, qui serait en fait le fils d'un des capitaines de la garde du château à l'époque, donc en 1400 et quelques. Le fantôme du petit garçon rôderait dans le, dans le château, mais que ça serait un gentil fantôme. Ça veut dire qu'en fait, le, le fantôme du petit garçon, il veut jouer à cache-cache avec les visiteurs. Et apparemment, il y a une association de paranormal qui est venue faire une enquête dans le château avec plein d'instruments et euh, ils auraient enregistré une voix d'enfant. Donc après, c'est comme je vous dis, vous y croyez, vous y croyez pas. Moi, je ne fais que vous dire. Il y a un très très grand lac. Donc juste en face du château. Donc voilà l'entrée principale du château de Sussigno. Et ce qu'on voit là, ces quatre blasons là, euh, ce sont les armoiries des ducs de Bretagne. Voilà une vue d'un peu plus loin de l'entrée. Mais il est tellement colossal que ma caméra ne peut pas le prendre en entier. Et ce que je vais vous montrer aussi maintenant, c'est un, une petite promenade qui vous emmène à la mer. Donc là, vous voyez, il y a le château juste derrière moi. Et donc, on va passer par cette route et on va atterrir sur ce qu'on appelle des caillibotis. Donc vous allez voir quand on sera dessus. C'est un, une promenade à travers les marais. 
à travers les marécages et euh, ça va nous emmener directement à la plage et franchement si vous venez visiter le château de Sussigno ça vaut le coup, à pied c'est vraiment pas loin et c'est vraiment une super balade dans la nature donc je vais vous montrer une superbe lavande qui sent bon la lavande donc c'est vraiment un tout petit village il n'y a pas beaucoup de maisons et c'est là le départ de la promenade Vous voyez accès à la plage par les marais sentier nature et si on a de la chance on peut voir plein de plein d'oiseaux donc vous voyez on va prendre ce sentier là et on va aller jusqu'à la mer voilà on arrive à ce qu'on appelle des caillibotis. En fait, c'est tout simplement une promenade avec un sol en bois qui passe au milieu des marais et éventuellement au-dessus de l'eau. Comme ça, on est un petit peu en hauteur et si l'eau monte à cause des marais ou autre, ça n'empêche pas de se promener. Et donc, on va suivre un chemin comme ça jusqu'à la mer qui est en fait au bout là. avec un observatoire pour regarder les oiseaux qui sont dans le marais justement. Vous voyez, c'est ça. En fait, il faut se mettre à une petite fenêtre. Et on a vu sur les marais, je ne sais pas si vous entendez les oiseaux, bon, ils sont un peu trop loin pour qu'on les voit bien. Donc là, on approche de la mer parce que ça sent euh, l'iode, ça sent la mer. C'est vraiment très sauvage et très joli. Ah, et donc là, on vient de faire 900 mètres à pied depuis le château. Donc franchement, c'est possible pour tout le monde, même si vous êtes avec des enfants. Donc voilà tous les marais qui entourent cette promenade. On sent vraiment, vraiment l'air marin. Voilà, le chemin se termine sur du sable et voyez là-bas, c'est la plage, donc la plage de Sussigno. Et je suis venue il y a deux ou trois jours, la plage était super propre et alors là, c'est pour ça que ça sent aussi fort, il y a les algues rouges qui sont apportées par la marée et qui repartiront par la mer comme elles sont venues. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Hein. J'ai remonté un peu la plage à pied pour vous montrer le super panorama qu'on a sur le château. Regardez. C'est là-bas qu'on était tout à l'heure. Là, on voit un peu mieux le château. maison typique de Bretagne avec les magnifiques massifs d'hortensia. Il y en a partout ici en Bretagne des hortensias. Et en Bretagne aussi il y a beaucoup d'agapantes. Ce sont ces belles fleurs bleues. Et là c'est la vue par excellence du château de Sussigno. C'est euh, la vue qu'on voit sur toutes les cartes postales. Je voulais vous montrer un panneau 
donc Sussigno, commune de Sarzeau. Par contre, en dessous, ce, cette langue-là, c'est du breton. Quelques régions en France euh, euh, continuent de garder leur patois, leur dialecte. Et, euh, et ben en Bretagne, c'est le breton. Donc nous voilà arrivés devant le château. Et le lac avec tous ses roseaux. Il y a vraiment plein d'oiseaux. des petites maisons avec plein de fleurs alors là vous pouvez pas sentir mais alors je vous dis pas comment ça sent super bon c'est une biscuiterie vous pouvez acheter des gâteaux bretons voilà, la biscuiterie de Sussigno avec les gâteaux qui sont faits ici sur place voilà. tout est fait sur place c'est artisanal bon voilà c'est fini pour euh, la visite euh, du château de Sussigno j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'y aller si c'est le cas dites le dans les commentaires ou si jamais vous le connaissez déjà ou si vous connaissez d'autres endroits super chouettes à visiter en Bretagne et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo à presto, ciao ciao